Hello, good evening, Elmer. Hello, hello, mister. Hello. How are you? I'm good, and you, mister? How are you today? Uh, excellent. That's good, that's good, that's good. Let's wait <laughs> maybe one more minute for the other ones. Hello, Judith, welcome. Good evening, miss. Hello, how are you, miss? I'm so so. So so, why? Because it's Thursday. <laughs> Porque es jueves, pero almost Friday, miss. Almost Friday. <laughs> <laughs> so yeah, so almost finishing the week. Y más con este clima. Is it raining there in your in your city? Está lloviendo ahí donde ustedes viven ahorita. No. No. No, miss. No, no. Aquí no ha parado en todo el día, San Miguel. It's raining like oh, all day, like since the morning, desde la mañanita estaba lloviendo, no ha parado. It's super ugly here, está bien. Bueno, lo bueno es que está haciendo frillito, but, pero, sí, sí, pero sí ha llovido todo el día. It's ugly here, yeah. It hasn't stopped, no ha parado ni un minuto. And so, que bien que donde ustedes, no? <laughs> Because here, yes, it's not, not good. Hello, Elvin. Good evening. Hello, miss. Hello, mister. How are you? Hello. Hello, Mr. Kevin. How are you, mister? How are you? Good? Bad? So-so? So-so. So-so. Why? Why so-so? What happened? No. Hello, Luis. Welcome, Mr. Luis. Okay. Hello, good evening. Good evening, Mr. Welcome. Okay, let's go ahead and start today's class. Oh, nobody sent a message. I thought they sent. Well, anyways, um, so we are going to start today's class, okay? And um, so today, as you know, it is Thursday, August 24th, 2023. And my name is Lisette Rosmeri Alvarado Martinez. And today we are going to continue, okay, with the the class from yesterday, okay? El día de ahora vamos a continuar con el tema del día de ayer, que eran las preguntas, right? Today it is, uh, we are going to continue with unit number three, uh, where do you work? Vamos a continuar con la unidad tres, que es where do you work, que era lo, las preguntas y más, vean, no solamente eso. And uh, uh, let's see, what else do we have? So yeah, so we are going with simple present information questions again. But before we go with that, we are going to do a little bit of color hunting, okay? Antes de continuar, vamos a hacer un poquito de eh, una práctica. Y this will be like, um, let's say, um, practice for vocabulary. Vamos a hacer un poquito de práctica de vocabulary. But how? You're going to see some colors. Van a ver unos colores ahí en la, la presentación. And you have to search for things. Tienen que buscar cosas del color que aparezca ahí en la presentación. So you have to be ready, okay? And, okay, so let's go with Mr. Liz. <laughs> Mr. Liz, like with three things ahí cerca. Y Mr. Liz, como que no tengo nada a mí. <laughs> You have to have close something. Tiene que tener algo cerca, pero vamos a ver. Let's start. Color hunting. Let's go with the first one. So you have to listen. Bring an object of the color. The first color is color red. Show me something red. <laughs> Can you show me something red? Oh, excellent, Judith. Thank you. Excellent, Leonardo. Atrapeo. Oh, excellent, Luis. Very good. Excellent, Paola. Wow, very good, Luis Manrique. Mr. Kevin atrapeó algo red, yo no sé qué fue, ahí lo que está atrás de Mr. Kevin, pero no. <risa> ah, ok, ah, ok, very good. En Elvin, usted me mostró el book, vea que era red, ¿verdad, Elvin? Ajá, perfect, very good, everybody. Thank you for doing it. Let's go with the next one. Next color hunting is... 
to yellow. Show me something yellow. <sighs> yellow, yellow, yellow. Excellent, Elvin. That was fast. Excellent, Leonardo. <laughs> very good. Okay, Judith, very good. Uh, let's see. Okay, very good, Mr. Mr. Manrique. Excellent. Kevin, nothing yellow. What about you, Leonardo? Oh, no, you already showed me next week. I remember. <laughs> Excellent. Very good. Thank you. Thank you. Le, Mr. Luis Ernesto is getting something over there. <clears throat> okay, he's getting something now, so we have to wait a little bit. <laughs> okay. Um, let's wait for something yellow over there. <laughs> you no find? Tengo. Oh, I am sorry, me. <laughs> but the good thing is that you stand up. That's good. Okay, let's go with next one. Next one. Hello, Jason. How are you, Mister? I'm fine, Miss. That's good, Mister. Welcome. Welcome to the class, Mister. Estamos haciendo una búsqueda del tesoro, pero del color, del color que aparezca en la presentación, ¿ok, Jason? Sí, Miss. Mm -hmm. eh... Yo, yo me quedé esperando el link de la, de la reunión ahora. Yes, I forgot. I'm sorry. I'm sorry. Es que lo que pasa, pero igual en la, en la, ¿cómo se llama? En la descripción, siempre en la descripción del grupo está el, el, el link. Ya les voy a mostrar. O sea, cuando entran ustedes en esta sección, no sé si va a poder ver esto. Ay, no, no se mira. No, Ay. pero sí lo vi en, en, el, en el chat de, de, de WhatsApp que está el URL. Ajá, exactly. Ajá, ahí está también. I'm sorry. Yes, I forgot. Es que como a veces, pues lo mandan, lo manda ella y a veces lo mando yo, ¿verdad? I'm sorry. Sí, se me olvidó a mí ahora. Se me chispoteó porque vi el último mensaje y como el último mensaje que es mío, yo dije, no, ya les mandé. So sorry for that. But anyways, tomorrow, tomorrow I will remember. I know I will remember. Okay, so welcome, Lisa Cheta. Welcome, Jamilet. Okay, next color. Next color, it would be mm -mm -mm. blue. Show me something blue. Blue, blue. Oh, excellent, Judy. Thank you. Excellent, Jason. Very good, Luis Ernesto. Elvin. Oh, nice, Kevin. Yes, that was good. <laughs> that was easy, right, Elvin? Very good. Excellent, Paola. Excellent, Leonardo. I see. I see. I see that you have the all the cereals. Nesquik, sucaritas, everything. That's good. That's good. Excellent. Every cereal over there. Tiene todos los tipos de cereal. Okay, let's go with next color. Next color, it would be. Uh, show me something green. Green, green, green. Excellent, Kevin. Thank you. Uh, green, green, Judy. Sí, esto tiene verde, pero es aquí bueno, adentrito, ¿eh? Se ve. Yo lo veo bloomy, pero ok, vamos no, a ver. Really? Ya le voy a mandar una foto. <laughs> no worry. Ok, so that's ok. Very good, Elvin. Very good, Jason. Very good, Paola. Very good, Leonardo. Elvin, thank you. Luis Ernesto, nothing. Nothing green. Yes, ah, the plants. The plants, excellent. Luis Manrique, do you have something green? Jamilet, you have to have something green. Okay, let's go with next color because I think, yeah, okay. Next color, it would be color purple. <laughs> purple, purple, purple. Okay, so uh, I don't know if you have something purple. <laughs> Excellent, Paola. That one is a difficult one. Eso sí está difícil porque I know that no many people has purple. No sé que alguna persona pues. Miss, todos los splash de colores. <laughs> todos de colores. So you have every color over there. Excellent, Judy. Thank you. Very good. Kevin, is that purple? ¿Ese es purple, Kevin? Es que es fuerte. Sí, lo miro. Ajá, un poquito más fuerte creo que. Ajá, sí, that's parece. why. Ajá. Very good, Leonardo. Excellent. Thank you. Very good. Judith, ya, ya le había visto la, la little purse that you have over there. Jason, nothing. <laughs> okay, no worries. That's okay. 
Uh, Luis Manrique and Jamilet, I don't know you guys, do you find something uh, purple or no? I think no. No. Mm, no worries. Let's go with next one. And the last one, I think white. Show me something white. White. Excellent, Judith. <laughs> very good, Luis. Thank you, Kevin. Esta tuvo super fácil, right? Elvin, very good. Excellent, Paola. Oh, you <laughs> I love it. White, excellent. What's the name? What's the name for you? Luis Manrique? Very good. What's the name of your cat, Leonardo? It's Pinky. Pinky. Oh, that's so sweet. I love it. I love it. Thank you. What happened with Jason? Jason, do you have um? <clears throat> Jason is looking. Jason, Jason, the wall is white. La pared is. <laughs> Excellent, very good. That's why. So definitely, don't worry. Okay, that was perfect, you guys. Thank you for doing it. What colors do you remember that I show you? ¿Qué colores recuerdan que les acabo de mostrar? Green. Uh -huh. Yellow. Yes. Blue. Blue. Green. Yellow. Blue. Yellow. Blue. Yellow. Blue. Yellow. Uh -huh, purple. And sorry, and sorry, what else? White. White, uh huh, okay. Uh, do you remember how to say, or do you know, esto es un poquito de repaso para los colores porque no aparece en la, en la, en la manual, ok? Así es que pues lo puse como actividad. Do you remember how to say negro in English? Black. 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 Uh, okay. Do you remember how to say uh, rosado in English? Pink. Okay. Pink. okay. Very good. Do you know how to say azul negro in English? Dark blue. Dark blue, mm. exactly. Este, cuando es un color oscuro, casi siempre va a ser el color, por ejemplo, digamos, verde, verde oscuro, verde musgo, que le dicen, ¿verdad? que es el oscuro, sería dark green. O sea, siempre vamos a ir agregando la palabra dark. Y si queremos decir un color pálido o, o pastel, como le decimos, sería light, okay? And so, that was a little bit for the colors, okay? Um, how do you say color celeste? In light English? blue. Light blue. Light blue. Light blue, light blue no. porque como les dije, los colores pasteles van a llevar la palabra light, light okay? Light. light. Y si es oscuro, ¿qué palabra van a llevar? Dark. dark dark exactly very good how do you say um uh, for example rosa vieja roja rosa rosa vieja. rosa vieja thank you light pink like no i'm sorry no 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 dark, dark exactly dark pink, dark pink. Dark pink. porque rosa vieja es como un rosado pero oscuro okay so that's why then we have, ah, yes, Judith, hello, Judith, thank you. Um, que era el, el verde, how do you say verde in English? Green. Green. Ah, okay. Green. Very good. <clears throat> how do you say, um, what was the other color that I was going to, oh, do you know how to say these colors? I mean, como decir este color? Turquesa. Turquoise. Tur Turquoise. <laughs> Turquoise. 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 Okay. Turquoise. Uh, Turquoise. I don't know. Turquoise, yes. ¿Cómo se escribe? Oh, right. sure. Give me one second. Ahí va. Turquoise. Okay, turquoise. Es ese color. Mm -hmm. Turquoise. No problem. How do you say mostaza? Que es el amarillo oscuro, ¿verdad? Sería, sería. Dark yellow. Ajá. Dark yellow. How do you say. Uh, 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 uh. Let's see. I forgot the colors. Oh my goodness. How do you say amarillo uh, pastel? Light, Light yellow. yellow. Ajá. Light yellow. How do you say rosado tierno? Rosado pastel. Light, light pink. Ajá, light, light pink. Light pink. Ajá. Eso, eso es básicamente con los colores, ¿ok? Um, I don't know if you want to know another color that maybe. Teacher, 
¿Qué? Y al que le dicen navy blue o no sé si es navy blue. Navy, navy blue. Ok. Sí, navy blue es como el... Es azul marino también. Azul marino es como un poquito más oscuro que el blue, ¿vea? Blue es decir azul bandera, ¿vea? Ay, no, no se me han unido los demás porque piensan que no hay clases o macunes. Voy a mandar el, el link. Give me one second. And so, sí, así sería. Uh, so, any other questions? ¿Alguna otra duda? Y para decir es azul rey, miss. Azul, what? Azul rey. Ah, azul. Blue skin. ¿Y cuál, ¿Y cuál es el azul rey primera vez que escucho, mister? Es Team un azul. Royal. Ajá. ¿Ah? Team Royal. Es Team la Royal. Hasta lo vamos a buscar porque es King Royal. No, Team Royal. King Royal. No, Team de equipo. Team ¿Sí? Royal. ¿Like this? Yes. Pero aquí me parece esto. Like... Ahí aparecía color. ¿Te ponen color? Sí, ah, color. hay que buscar los pantones. Color. This one. Yes. yes. Oh. oh my goodness. It's the first sign that I know about this color. Yo, veo, yo veo colores en mi trabajo también. Uh -huh. Pero igual las descripciones de los pantones son distintas. Oh. So, how do you do it? ¿Cómo, cómo, es, ¿Cómo es con los pantones? I don't understand. Royal Blue, que es el, el azul que dijo usted. Sí, azul. Es que está Ray. el Team Royal y está el Royal Blue. El Team Royal es un poquito más oscuro que el Royal Blue. Oh, my God. I didn't know about that. Eso sí, no lo, nunca lo había escuchado hasta Ahí ahora. tiene los pantones. Ajá, sí, ahorita aquí estoy viendo, pero es estos. Like uh -huh. this one say, oh, sí. wow. I didn't, I learned something new today too. Because y I ahí didn't... tiene toda la gama de azules uh -huh. hasta llegar a púrpura. Ajá, uh -huh. yes. El último es uh -huh. el, el Team Purple. Oh, so dependiendo de, de dónde vaya, del nivel, digamos, podríamos decir, así se va cambiando color. Así, ¿verdad? Así es lo que entiendo. Mm, sí, pero lleva números también. Por ejemplo, Ajá. el Team Royal lleva una numerología, por decirlo así, que es AD, AD8R. Y así se busca en el pantone. Oh, wow. No, so this is my first time for that color. Ese, ahora lo conozco, ese color no sabía. Sí sé que hay diferentes colores, obviamente, ¿verdad? Porque este, hasta pues, en el teléfono podemos hacer, ¿verdad? Diferentes. Pero es el Royal Team, Mr. I mean, Team Royal, ¿eh? ¿verdad? Team Royal, first mm -hmm. time. I didn't know. Yes. Y así como les decía, ¿verdad? hay diferentes... Y, y así también como hay con el azul que podemos dark y light, hay otros colores, ¿ok? Porque está, por ejemplo, el color zapote que le decimos que es uno de los melones, ¿verdad? De, de, de color así como anaranjado, pero hay diferentes tonalidades, como dice el mister, ¿verdad? So there are many, many different colors. Hay muchos colores. So, but the basic ones are the ones that I show you. Pero los más comunes y los básicos son los que les mostraba. ¿Yes, Elvin? Gold. Ah, gold. Wow. It's another one. It's true. Gold it would be dorado. Brown. Yes. Ajá. Ajá. Ese también me faltaba. Brown. Gold. ¿Cómo se dice? Plata. Ah, Silver. Ah. Silver. 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 Excellent. Very good. Silver. Black. Oh, negro. Ajá, black, ajá, negro, yes. ¿Qué otro me falta por acá? Anaranjado, ¿no estaba? Orange. Orange. Eh, orange, excelente. ¿Qué otro color me falta de los principales? Pink. Pink. White. Pink, purple. ajá. Purple, white. yeah. Ajá, purple, white, excelente. Red. Ajá, red. Red, rojo, exacto, ese no lo habíamos puesto por acá, exacto, es súper importante, red, and then, um, so, why? Ah, blue, why? Uh -huh. blue excellent, yes. and yes, so that was a little bit about the colors, ok, eso era un poquito de los colores para 
la práctica, ¿verdad? Porque, pues, ustedes saben que son importantes when describing things, ¿ok? Para describir cosas, ¿verdad? Igual. Uh, so, just for practice, I did this one. Esto, pues, los colores no vienen ahí en el manual, pero lo decidí hacer como práctica para que, este, vea, también vayamos aprendiendo algo de vocabulario en practice. Oh. Now, right now we are going to go with the attendance section, ¿ok? Vamos a ir con la sección de asistencia. Please say present and activate your cameras. Y por favor, activen sus cámaras, ¿ok? Ah, pero creo... Wey. Creo que es que lo que pasa es que algunos no se habían conectado porque pensaban que no había clases. Ay, no. Well, bueno, vamos a pasarla y después vamos a, a la otra que tengan la asistencia. Please say present. Alberto Cedillo Luna. Boris Ernesto Valladares Linares. Carolina Yanet Alvador, Alvarado de Cardoza. Elmer Leonardo Sánchez Pineda. Present. Thank you. Elvin Gabriel Velázquez Rivas. Present. Thank you. Fátima Auxiliadora Aguilar Marroquín. Present. Thank you. Jason Ariel Martínez Ticas. Present. Thank you. Juan Cristóbal Alemán Ramón. Judith Yvette León Pérez. Present. Thank you. Kenia Melissa Escobar Umaña. Kering Alexis Escobar Cruz. Present, Miss. Thank you. Kevin Edgardo Durán Gómez. Present. Thank you. Liz Arelí Ancheta de Rosales. Present. Thank you. Luis Ernesto Guerrero Canales. Present. Thank you. Luis Manrique Vázquez Carranza. Present. Thank you. María Yamilet Torres Mejía. María Yamilet, hello. Mándame un mensaje, Miss. Please, para que sí sea. Thank you, Miss. Eh, Marlon Alberto Rivas Secundino. Mirna Isabel Cortés Villeda, Nelson Isidoro Escobar Martínez, Paola Beatriz Ramírez Calderón. Present. Thank you. Xiomara Tatiana Aguilar Flores. Okay. Thank you very much. Uh, now we are going to continue. Vamos a continuar. So yesterday we were practicing about the questions, right? El día de ayer estábamos haciendo un poquito de práctica acerca de las preguntas con el simple present. Y habían ciertas, eh, let's say, uh, palabritas que vamos a utilizar al inicio de las preguntas. ¿Cuáles eran esas palabritas? ¿Quién me recuerda? The, the words that we were learning. Uh -huh. What? Uh -huh. What? What else? Why? Where? Why? Where? Why? Where? When? When? Where? Um. Um. When? Um. Um. No. Excellent. Todavía no hemos llegado al who, pero ahorita vamos a ir a eso, ¿ok? Very good. So, ayer nos enfocamos en tres, que eran el what, where, when, ¿ok? ¿Qué, ¿Para qué decíamos que utilizábamos el what? Actividades. Ok, ¿para qué más? Para preguntar sobre qué más. Things. Ajá, things. ¿Qué más? Objects. Objects, very good. Sí, básicamente vamos a utilizar el what para preguntar sobre objects or things, ok. And also, we can ask about Let's, no, 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 people, no. It would be just mostly things. Then we have next one that it would be uh, where. Where we are going to use the form. ¿Para qué vamos, en qué vamos a preguntar con el where? Site. Place. Place. Site and place. Ajá. Uh -huh. And then we have uh, when? Time. Time, yeah. exactly. Very good. Time. Yeah. Tiempo, ajá. Ahora bien, eh, tenemos otras WH questions que tal vez ayer no las estudiamos o las vamos a estudiar, ¿ok? Que es, por ejemplo, que ustedes las están mencionando. ¿verdad? Falta el who, el how. ¿Qué más nos falta? Why. Why, ajá. Solo... Ah, which. Ok, which, si no, ese sí si no lo vamos a estudiar porque which todavía no va. 
pero algo muy importante que recalcar es que el which es lo mismo que el what, ¿ok? Now, el who vamos a utilizarlo para preguntar acerca de... Person. People. People, persons, yeah. exactly. Puede ser people, eh, bastante, o person, que es solo una, ¿verdad? Puede ser para eso, bien. De ahí el how, ¿para qué lo vamos a utilizar? Para... Para cosas contables. No. Ok, very cool. How much? Uh -huh. Ajá, vaya, se puede utilizar para dos cosas, miren. Para saber cantidad, por eso estaban diciendo how much, sí. Pero también lo pueden utilizar para, para calidad y que quality. ¿Y qué quiero decir con calidad? Quiero decir, por ejemplo, how are you? How old are you? ¿Ok? How are you? Estás preguntando calidad, ¿cómo te sientes? ¿Ok? Eh, in, can, in quantity, vaya, por ejemplo, ¿cuánto tienes? Y así, ¿verdad? Entonces, ya les voy a, a poner una pregunta con el tema que estamos viendo, ¿ok? Y por último tenemos el why. ¿Para qué utilizamos el why? Interrogación. Ajá, ¿pero qué preguntamos con el why? Como para cuestionar. Ajá. No. Yes, pero también pues sí, ¿no? para dar el why se utiliza para razón, para reason, ¿ok? Y para responder vamos a utilizar el... Because. Mm -hmm. Excellent, thank you. Para responder se utiliza el because, ¿ok? Eh, y para la pregunta el why. ¿Qué significa esta palabra why? ¿Por qué? ¿Ok? Y el because también, ¿por qué? So, wait a second. How do you say this word? ¿Cómo se dice esta? Uh, uh, Ajá. Uh. ¿Y esta? How. Oh. How. How. ¿Y esta? Why. 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 Very good. Ok. Now. Uh, 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 so, now, what are we going to do? Um, in the question times, ok, porque ahora vamos a continuar, como les decía, con las preguntas del simple present, siempre es el mismo orden y siempre lleva, por ejemplo, una WH question, va, por ejemplo, vamos con el who, que es, es uno que ponemos este, a ver, vamos con el who, después vamos a utilizar una a, ayudante, ya sea el do o ya sea el dos, por ejemplo, Who, tú, después un sujeto. Hmm, vamos a poner el you, ¿ok? Who do you, y ahora un verbo. Vamos con un verbo. Un verbo, one verb, any verb. Walk. I'm, walk, ok. Who do you walk with, ok? Vamos a dejarlo con with, para que tengamos un poco de contexto. Bye. Permítanme que esto me separado, me quedo. There we have it. Ok, but, y miren el orden de nuestra pregunta. Lleva la WH question, ok. Después tenemos nuestro ayudante do, nuestro sujeto, el verbo, y ahora utilizo el with para complementar mi idea. With significa con, ok. Y acá, ¿qué significa esta pregunta? ¿Con quién? Tú caminas. ¿Ah? ah. No, caminas. Camina, ajá, caminas. Okay. Ahora, para responder, eh, vamos a, a utilizar, porque como dice lluvia, entonces entre dos personas sería I walk. Ajá, I walk. Uy, no me deja aquí. With ah. my friends. Exactly, with my friend. Ok, very good. Y miren, el mismo verbo que yo estoy utilizando en mi pregunta, I, aquí está, miren, desde acá, desde walk y with, miren, aquí está, lo utilizo otra vez, ¿ok? Eso sería, I walk with my friend. El who, miren, es una persona, en este caso, my friend. Vamos a hacer otra. Who... Does your mother... Can you tell me one verb? ¿Se acuerdan que les dejé que repasaran los verbos? Vamos a ver qué verbos se acuerdan. Uh -huh. 
clean the house. Okay. What do your mother clean the house? Okay. Who does your mother clean the house with? Okay. With. Okay. Bye. Ahora, para responder sería, eh, ¿cuál es el sujeto de nuestra uh, oración ahí? Sí. Sí. My mother. Ajá. She or my mother. Cualquiera de los dos. Vea. My mother. Ahora el verbo. Clean. 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 Okay. Clean. Clean. Uh, my mother cleans the house. Ajá. With. With. Y ahora una, la persona. Vea que es el who. Ahí vamos a responder ya. Okay. My mother cleans the house with. Me. Okay. With me. Okay. Or. Uh, okay, we can say that, or we can say with my sister, with my brother. Y aquí al final, miren, después del with, ponemos con la persona, vea. Aquí yo sería, vea, me. Okay. And then, uh, let's see, another one. Vamos a hacer una más con el who. Who do they... Can you tell me one verb? Pray. Okay. Who do they pray with? Okay. ¿Qué significa esta pregunta? Por cierto, se me olvidó ahí decirle. Who sería quién, con quién, okay? Porque estas dos palabras significan con quién juntas. Con quién ellos rezan o oran, okay? And so, wait a second, I'm gonna... I'm going to mute you a little bit, ok. Entonces, la respuesta sería, ¿cómo, ¿cómo empezaríamos? ¿Cuál es el sujeto acá? They. They. Ajá, ¿y de ahí el verbo? Pray. They pray. Ajá, pray. ¿y ahora qué más? ¿Hasta dónde? Recuerden que tenemos que utilizar el final. With. Vean. With. Ajá, with. ¿Y ahora con quién? Sister, friends. With? The friends, con los amigos. With friends, ok, very good. Entonces, miren, aquí tenemos, they pray with, lo mismo que está, miren, después del do, utilizo para mi respuesta y de ahí respondo el who, en la persona sería friends, ok. Do we have questions so far? Preguntas al momento. Ok, vamos con el otro, que es el, el how. El, el how... verbo en la respuesta uh -huh. es pray, no praise. Mm, sí, porque mire el sujeto. Ok. Ajá, porque es they, y como si tenemos they, ¿verdad? Sería el verbo. Pero cuando la persona, mis. Ajá, para responder con ese, recuerden que sería en la tercera persona. Uh -huh. Miss, y si yo quería responder, ellos rezan conmigo, conmigo, ¿cómo se escribe? ¿O cómo with se dice? me, with me. Ah, ok. Ajá, aquí arriba les había dicho, with me. They pray with me. Y, y si fuera con, como para decir ellos, rezan con los otros, por ejemplo. With others. Others. That will be the other one. They pray with others. So another question, otra duda o pregunta. Con nosotros. With us. Es que se utiliza they pray. With us. Con nosotros. Eh, estos eh, se llaman object pronouns. Los van a aprender en el módulo 5, creo, en el módulo 4, ya no me acuerdo muy bien, porque ya ven el pasado, y en el pasado o en el otro módulo, I don't remember, pero en el, estos, estas palabritas van al final de, la, de las oraciones. Y es como que ellas 
eh, ellos rezan con nosotros. O sea, todas esas palabritas así en español que van al final de, de pronombres es, también están en inglés, solo que se, es, es como un nivel bien avanzado. Entonces, así que por eso les doy la palabrita ahorita, ¿ok? Pero sí lo van a estudiar y lo van a utilizar, ¿ok? So don't worry. Es, en... como, es como el G que a veces utilizan solo la letra U. Con el, no. ajá, um, no, no, eso es a little bit different. Eso es un poquito más diferente ya. Yes, 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 but good idea, pero muy buena idea, mister. Let's do another one. Eh, pero, por ejemplo, acá, como les decía, eh, utilizamos ahorita como persona, ¿verdad? my friends, my mother, eh, y si tienen alguna duda, igual yo les voy ayudando mientras, ¿ok? No problem, Mr. Nelson. Este, y si tienen alguna duda de cómo decir alguna frase, igual yo les voy a ir, eh, pues, vea, ahí ayudando, ¿ok? Con cualquier palabrita. Ustedes me dicen y yo les apoyo. Mientras les llego a este tema, porque este tema sí necesitamos ver el, el pasado para, para poder estudiar eso. Entonces, sí. Ok. And now, let's go with the next one. That is how. Ok. How it's uh, for quality or quantity. Remember. And so, right now, we are going to do it for quality or, yeah. So, for example, how do, y de ahí podemos decir, do, do you, and then, can you tell me one verb? ¿Me podrían decir un verbo, por favor? Write. Okay, how do you write? Uh -huh. uh, how do you write? Okay. ¿Qué, ¿Qué significa esto? ¿Cómo tú escribes, verdad? ¿Cómo tú escribes? Entonces, para responder sería... Permítame. What is happening? Okay. Sujeto sería I write. ¿Cómo? ¿Cómo podemos poner? I write pencil. With, with pencil. Very good, mister. Excellent. How do you write? I write with pencil. Vamos a ver otra. Vamos a poner otra con how. How does your mother, your father, vamos a poner ahora, your father. Can you tell me one verb? <clears throat> Any yeah. verb. ¿Ah? Learn. Ay, no escuché. Sorry? Learn. Learn. Excellent. Thank you. Mire, how does your father learn? ¿Cómo tu padre aprende? Eh... Vamos a dejarlo solo con eh, aprende, ¿ok? Entonces, para responder sería, tenemos dos maneras. Podemos decir he o podemos decir my father, ¿verdad? Entonces, vamos a utilizar he ahora. He, ahora, ¿cuál es el verbo en esa pregunta? Learn. Yeah. Ok, he learns. ¿Así? Yeah. No. Learns. Learns, ajá. He learns. ¿Cómo? With. Uh -huh. Book. With books. Oh, excellent. Very good. Y aquí, miren, con esto que está acá, con, con el... Esperen, uh, aquí está. So here we have, my father learns, he learns, y ahora el how sería books. No siempre va a llevar el with. Ahorita porque me han salido las preguntas así, pero no siempre lleva el, el with. With significa como, I mean, con, 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 ¿ok? How, how do they, can you tell me one verb, please? Study. Study, ¿ok? How do they study? Very good. Uh, now, to answer sería, ¿cómo sería para responder? They study. They study. Okay, they study. How? <coughs> Go in school. Yeah. With? 
Day Study. Go. Vaya, aquí podemos poner muchas respuestas. Miren, they studied with books. They studied in, in online. Ok. Pueden poner así, ve. Online, porque dice, how do they study? Cómo ellos estudian. Vea, puede ser de, con, con algún objeto, puede ser con, con de manera, de qué manera, ok. Entonces, yo aquí les puse, miren, they study, ¿cómo? Sería online, they study online. No sé si me entienden esto. Yes. Porque aquí estamos respondiendo el how, sería online. Next, next one, we are going to go with the why. Vamos con el why. En el why, we are going to give a reason. En el why, preguntamos por una razón. Por ejemplo, why do you... Can you tell me one verb, please? Right. Uh, otro, porque a mí dijeron right. No, It's right. Right. Ah, cry, cry. Thank you, Mister. Very good. Good idea. Why do you cry? Entonces, para responder sería, I cry. Y miren, y después de que utilizamos esto último, vamos a utilizar el because. because. Ajá. Y podemos ahí dar la, el por qué. Entonces, pero después del because debe de ir otra oración. Siempre en el presente, ¿verdad? Por ejemplo, I cry because I, I am yeah. sad. Uh -huh, I am sad. <laughs> Vaya. Pero. Because it's raining. Because it's raining. Uh -huh, it could be. <laughs> Very good. Vaya, pero acá hay eh, dos formas de responder. Podemos responder así, pero también podemos responder solo. Si nos preguntan, why do you cry? Y puede ser. Because I am sad. O sea, no tienes que escribir la, eh, lo que decía en la pregunta. Solo puedes dejar la respuesta desde el because. Okay. Y porque aquí nos preguntan, ¿por qué tú lloras? Y aquí dice, yo lloro porque estoy triste. O puedes decir, porque estoy triste. Ya de un solo con la respuesta. Ok. And so, let's do another one. Vamos a hacer otra con esa del why, okay? Why do they study English? Quiero saber eso porque no les he preguntado. Y quiero, I want to know. Why do they study English, okay? Para responder sería... ¿Cómo vamos? ¿Y ¿Cuál es el sujeto en esa pregunta? They. Ajá. They, el verbo. Ajá. Study. Uh -huh. Because. Uh, study English. Ajá. Uh -huh. Because. Ajá. Uh -huh. Because. Get a better, a better job. Mm, to, uh, to get, get a better job. Okay. Yes. What about the other ones? Why do you study English? Luis, tell me. Dijiste algo tú, dime. Eh, sí, no sé. Why do you What do you study English? No, you don't know. I don't know. Why you, do you like English? Eh, more or less. Ah, okay. Do you like languages? Uh, yes. Okay. Okay. Because of that, because you like languages, let's say it like that. Okay. Very good. Thank you, Mister. What about you, Jason? Why do you study English? Because I travel. Ah, because you like to travel. That's good. Excellent. What about you, Paola? Why do you study English? I have a better job. Oh, yes, it told me. Sorry, sorry, sorry. Jamilet. Why do you study English, Jamilet? 
Oh, no, Yamilet no puede hablar, ya me acordé. Nelson Isidoro, why do you study English? Because I like. Uh -huh. Because you like it. Uh -huh. Okay. Yes. Excellent. Very good. Thank you for sharing. What about you, Luis Manrique? Why do you study English? Luis Manrique? Because I need it for my job. Mm, because I need it for your job. Y así vean. Pero siempre tienes que decir because, right? Very good. Now, do we have any questions with this one? Questions, questions? Okay, wait a second. We are going to do some practice. Vamos a hacer un pequeña, una pequeña práctica. Give me one sec. I, I had the same information from yesterday. Tenía un poco de repaso de, de la información de ayer. Here we have it. Igual, vea, siempre este es el mismo orden, vea. And so... Okay, so this is the same order. Then we have what does, okay. Ah, okay, so here we have some sentences that I want you to help me to read. Aquí tengo algunas oraciones, que, preguntas y oraciones que quiero que me ayuden a leer. Help me with this one, please. Uh, no, Leonardo, help me with this one, please. What do you buy? Aha, uh -huh. what do you think is they want to buy or they buy? De acuerdo con la imagen que tenés ahí. What do you buy? ¿Cuál crees, que yes. sea la, ajá, ¿Cuál crees que sea la respuesta con la imagen que te aparece ahí? ¿Ya la viste en una esquina? Yes. Uh -huh. I buy. Next. Ah, no, ¿te la viste la imagen? Sí, table. Ah, ok, entonces la respuesta sería. I. I eat. No. <laughs> Perdón, sorry. Ajá, uh -huh, I'm sorry. I. What? I... <laughs> Bye. Uh -huh. Um, table. A table. Very good. <laughs> Thank you. And I was like, what? Okay, excellent. <laughs> Thank you. Let's go next one. Help me with this one, please. Kevin. Aquí no te preocupes. Yo te voy a ir poniendo las preguntas y me lo vas a ir leyendo. Please, Kevin. What do does she next? Nick. 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 Uh -huh. Nip. Uh -huh. She nip um, ¿Cómo se pronuncia la? Porsche. I, uh, Porsche. Porsche. Excellent. Thank She you. And Porsche. Mm -hmm. Excellent. Kering, next one. Where do you work? Mm -hmm. I work in a school. Excellent. Very good. Thank you. Help me with this one, please, Judith. Where does she do exercise? Oh. Uh -huh. And the answer is this one. She does exercise in the gym. Excellent. Thank you. Uh, next one. Help me, please, Jason. When... When does he work? Mm -hmm. He works on Monday. Excellent. Very good. Elvin? When do you read? Mm -hmm. I read every day. Excellent. Thank you. Carolina? Carolina? Hola. Gwen, uh -huh. uh -huh. does the cat eat? Eat. Eat. Uh -huh. When does the cat eat? Uh -huh. The cat eats at nine. 
I am. I am. Excellent. Thank you. Very good. Okay. Now, in the manual, thank you everybody for doing these questions with me. And now, in the manual, we have this in page 30 and la página 30, we have this information question section. Okay, we are going to read that. Vamos a leer eso ahorita. Help me to read the first section, please, Miss. Pero espérame, ahí tenemos la respuesta. Miss um, Paola. Miss Paola, number one, please. What do I do? Mm -hmm. And the answer? I super. Mm -hmm. I supervise the production workforce. Exactly. Thank you, Miss. Very good. Next one. Can you help me to read, please, Luis? Ernesto? <clears throat> Where do you work? Mm -hmm. I work in the accounting department. Excellent. Thank you. Next one. Can you help me to read, it, please? Um, Lisa Chieta? Number three. When do, do we go to meeting? Uh -huh. we, we go to meeting two times a, a week. week. A week. ¿Cómo se dice esta palabra, Miss? La primera. We. We. Ah, okay. Thank you. Very good. Let's go with next one. Help me please to read that one. Eh, Luis Manrique. No, Mister, que no Hello, se le escucha cortado, Mister. Sorry. How do how do they plan the marketing? Yes, tell me, Mister Elvin. They in, investigate customer. Need. Needs, exactly. And the last one, help me please to read it, um, Paola. What time do you take breakfast? Mm -hmm. I take breakfast at 8 a.m. Excellent, thank you. So that's uh, the questions, right, that we were starting. Esas son las preguntas que estábamos practicando. Eh, hace unos minutos, acá si se fijan solo, ahorita solo están con el do, el do que es con el do you, where do you, when do we, how do they, what time do you, ok, porque nuestras respuestas si se fijan como están solo en primera y en segundo, um, en segunda persona, nuestros verbos, miren, ni terminan ni en S, no tienen, solo están normales, pues, esto, estas oraciones, ¿ok? Y aquí tenemos una práctica. And so, what do we have to do? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Tenemos que dar la, la pregunta correcta. Y ahí tenemos, un oh, sorry, I don't know what happened, I don't know how to put it. Ay, ¿cómo se pone? Ok, there. Number one, it says... I have to write a, a report about production every day. Tengo que escribir un reporte, dice, acerca de la producción cada viernes. ¿Cuál creen que es la pregunta? What do you think? Why do you write? What do I do? What? What do you do? What do you do? Okay. So I have what do you what do you have to do or what do you have to do every Friday? ¿Por qué tengo estas dos respuestas? Porque miren el verbo have to, okay? Miren. Have to. Y el do porque porque es lo que hace es write, ¿verdad? ¿eh? And so, y acá le ponen every Friday porque pues así finaliza. Bien, vamos a ver la siguiente. Number two, it says I work in the blue building. What do you think is the answer? The, the question, sorry. ¿Cuál, ¿Cuál creen que es la pregunta ahí? Where do you work? Okay. Where do you work? 
Any other idea? Otra idea? Se puede. Where do you work? Yes, it, it can be. Okay, I have where do you work. Ajá. ¿Por qué yeah. sería where do you work? Porque dice I work, right? Entonces le pregunta where. Entonces la respuesta sería in the blue building. Uh, now let's go with next one. Vamos con la siguiente. Number three. Marien and I start working at 10 p.m. What, what, time? what time? What time does, or when? Uh -huh. Does they start working? Okay. Does they or do they? Porque habla de María en I. Están hablando de they. Sería... Do. Ajá, creo que sería do. Okay. They. When do they? When do they start working? They start working. Okay, let's check. Okay, so I have many. Tengo dos opciones. Tengo, what time do you start working? What time do you and Maria start working? Pero también podría ser when. ¿Por qué when? When do you start working? Wait, sorry, start working. Porque como es acerca de tiempo, vea, entonces sí se puede, ¿ok? Se puede el what time y el when, ¿ok? Very good. Let's go with number four. What do you think over there? So we have we design and others create the, no, the new product. product. Miss, yeah. en, la, en la pregunta anterior, ¿Sí? el you que utiliza es del plural, ¿verdad? Sí, es el plural, you en María, tú y María. Porque dice I, María en I, o sea, le está haciendo la pregunta a dos personas, o sea, digamos que a mí y a alguien más. Entonces le dice you, ¿ok? Sí, pero es el plural, bien, yes, excellent, mister. So, number four, what do you think? We design and others create. ¿Cuál creen que sea la WH question? What, when, where, why? What do we do? Okay, what do we do? Mm -hmm. Any other ideas? Let me see what I have. Okay, and this one is how. How do you create a new product, okay? What about next one and the last one? They have a meeting because we have to talk about the inflows and outflows. What do you think is the question? So, why do you have a meeting? Okay, why do you have a meeting? Very good. Any other one? Otra idea? Besides, why do you have a meeting? How do you? How do you? Okay, pero tenemos el because, ¿verdad? Because. Uh -huh. ¿No sería? <coughs> sería why. Why. Okay. Why definitivo, ¿verdad? Uh -huh. Entonces why, después. Why do you have a meeting? Okay, vamos a ver. Let's see, let's see, let's see. Why do they have a meeting? Y miren uh... por qué they. Porque acá estaba, miren. Have a meeting. Y se acuerdan que les dije que para empezar la respuesta cuando tenemos un why, 
principio va en la pregunta y después damos la razón. Después del because va la razón. Y dice acá, we have to talk about the inflows and outflows. Ok. And so, um, let, I think I have another practice. Just let me see. With this, with the same. And yes, it was a, a practice in which you have to create one question with the five there here. Pero ayer hicimos el what, ayer hicimos el when y el where. Today we are going to create only questions with why and who. Ahorita vamos a crear preguntas solo con el why y el who. Okay. Can you do it, please, so we can practice this a little bit? Why and who? Try to do it. And please use other verbs. Y por favor, utilicen otros verbos, okay? No los mismos de write or read. No, I want other verbs, okay? Other verbs, please. I will give you one more minute. Why and who? Why do you, and then remember that you write a verb. Recuerden que era solo con el why do you, y después en, o el who do you, y después un verbo, ¿verdad? With. Eso era prácticamente, eso lo quiero. Una y una, nada más. And can you send them here on Zoom? Mm -hmm. Very good, Judith. Excellent. Who do you do happy? Sí, a quien hace feliz. Eso significaría. Bien. Excellent. Okay, let's see. I want to listen to some of your ideas. Quiero que echarles alguna de sus ideas. Quiero ver qué es lo que hemos puesto con el, con el who y con el why. What do you have with who? Elvin o oh, Leonardo. Leonardo, te vi por ahí que encendiste el micrófono. Tell me, tell me, Leonardo. Who you do live? Ah, who do you live with? Okay. Who do you live with? Excellent. Thank you, Mister. Y para responder todo, va, quiero escuchar de todos. ¿Cómo se respondería esta? Who do you live with? ¿Cómo sería la respuesta? I live uh -huh. with, with my mother. Exactly. Or with father. Exactly, I live with my father, with my mother, right? Bien, thank you, Leonardo. Who else? ¿Quién más tiene otra con who? Que me quiera dar su idea, please. Tell me, tell me, para, para chequearlas, ¿ok? What do you, uh -huh. what do you bus try with? Bus, who do you drive? Drive. With, with. ok. Ok, who do you drive with? Jason, ya vi que levantaste la mano, ya te voy a preguntar. Who do you drive with? ¿Con quién tú conduces? Ah, ¿y cómo podríamos responder aquí, everybody? I drive. Ajá. Uh -huh. With my girlfriend. My girlfriend, excellent. Thank you. Let's see, Jason, después Carolina. Vamos, Jason, tell me. Who, who do you drive with? 
who do you help to wash the car? Ah, who do you help to wow. wash the car? Excellent. So, para responder, everybody, ¿cómo podemos responder aquí? I, porque ahí dice la pregunta. Ajá. Uh -huh. I help to be wash the car. Ajá. Uh -huh. um, with my. I help wash the car to my mother, digamos, ¿ok? Sí, my brother, sí. O to my brother, to my sister, o to my, ajá, depende de quién Hola. tú ayudes, ¿ok? Ajá, to my father y así. Bien, thank you. Carolina. Uh -huh. what, what do you? Angry. Who, who do you? Who do you? Angry. Ok, angry, enojado o hambriento. Uh -huh. Enojado. Ok, who do you? Pero espérame, sería el verbo sería feel. Feel angry. Feel es, en, es sentirse enojado, ok. ¿Con quién tú te sientes enojado? Sería eso es lo que quería preguntar, ¿vea? Ajá. Vale, entonces para responder sería how do we answer? ¿Cómo podríamos responder, everybody? I, I feel. Ajá. Ajá. We, I feel angry with, with my brother. My brother, excellent. Thank my you. Dog. To my dog, uh -huh. to my father, to my daughter, I don't know, whatever. Okay, excellent. Ahora, ¿qué preguntas hicieron con el why? Why do you? Uh -huh. Tell me, Carolina, te escucho. Why do you? Do you run? Run. Why do you run? Esa. Uh -huh. Run, correr, yes. bien. Thank you. ¿Cómo podremos responder acá? Ya te vi, Leonardo. Ya te vi que levantaste la mano. Ajá. Because I like it. Ajá. Because I like it. O podemos decir también, I run because I like it. Ok. Pero para más fácil se puede así y, y es posible. Eh, Leonardo, tell me. Why? Why do you call me? Ah, why do you call me? Excellent. Thank you, mister. Y la respuesta, ¿cómo sería la respuesta? ¿Cómo le podemos poner acá? Because. Because. Mm -hmm. Because. Ajá. Uh -huh. Because. I need to say. I, ajá. Uh -huh. I need to say, I need to say something. something. Okay. <laughs> Very good. <laughs> uh, excellent. Thank you. <laughs> okay. Do we have any questions so far? Jason, you want to say one? Dime. Uh, what do you, what do you look so great? Ah, so why do you look so good or great? So, 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 so great or good. Cualquiera de las dos está bien. Thank you, very good. Why do you look so great? Ay, ¿por qué te miras tan bien? Wow, okay. So how do we answer? ¿Cómo podemos responder acá? ¿Sería? Because, right? Because I... Porque me peiné, no, bro. <laughs> eh, ¿Por qué le podemos poner? Why do you look so great? ¿Por qué te miras tan bien? I have a date. Ah, I have a date. Excellent. Porque tengo una cita. Wow. Entonces, okay. miren. Ah, por cierto, a date es una cita, pero también puede ser fecha. Ok, una fecha, pero depende del contexto para poder utilizar. De hecho, por eso yo siento que el inglés es más fácil. No sé por qué, pero... Sí, ahorita tal vez dirán que no, pero yo sé que más adelante van a decir que sí, porque hay muchas palabras que son varios significados en español. O sea, en inglés solo es uno. I mean, no, no, no. It would be the other way. En, en el inglés se utiliza una sola palabra, pero tiene varios significados. Entonces, entre más vocabulario nosotros sabemos, es porque es, a veces, y esa es la razón más bien por la cual nos cuesta como por traducir y todo eso, porque estamos buscando varias traducciones en nuestra mente, o sea, por ejemplo, date es cita, hora, no, no, hora, sino que fecha, mmm, 
y quiero ver datos a veces, entonces, so, that's why. So, yeah, and that, por eso es que los niños aprenden más rápido, porque los chicos, así de tres años, cuatro años, porque eh, no, casi no saben español y entonces pocas palabras, entonces ahí es donde van mezclando el inglés, el, el, el English y el Spanish, ok, y es más fácil. Mm -hmm. uh -huh. Creen menos modismo, ¿verdad? I'm sorry? Menos modismo. Yes, sí, definitivo. Eso es otra cosa. Y también entra eso. Entonces, entre menos vocabulario sabemos, mejor. Porque si no, es como que estamos tratando de traducir todo eh, del, del, del inglés al español, vea. Entonces, oh, ya. Yeah. It's kind of hard, es poco difícil, pero sí se puede, ¿ok? Sí se puede, solo es cuestión de práctica. Practice, practice, practice. Kenny, ya rato vi que iba, habías abierto tu micrófono. Tell me your question with why. Dime tu pregunta con el why, please. Uh, why do you speak quickly? Why do you speak? Speak quickly. Quickly, excellent. We, quickly. Thank you. Why do you speak quickly? Y para responder sería, y dice, ¿por qué hablas tan rápido? I speak, bueno, puede ser de un solo because, ¿verdad? Because, why do you speak quickly, everybody? Tell me, tell me. Uh -huh. Because, hablan rápido. Eso es lo que significa eso. Why? Porque tú hablas rápido. Because I like it. Ah, because I like it. Excellent. Thank you. Because I, uy, I like it. Why do you feel happy with your special person? Mm, vaya bien. Vamos a escribir esta. Me acaban de enviar. No worries, Miss. No se preocupe, Miss. Okay, so here we have. Why do you feel so? Why do you feel happy with your special person? Wow, that's so deep. Excellent. So, anybody who wants to answer this one, vamos a ver aquí que me quiere ayudar a responder esa. Why do you feel so happy with your special person? Tell me, tell me. Repeat again. What do you, why, no sé si la miran, why do you feel so happy, why do you feel happy with your special person? Because I feel mariposa en el estómago. <laughs> Because I feel, I feel butter, butter, uh -huh. Uh, estómago, the... sí, no me acuerdo. Estómago, estómago, ajá, estómago. Okay. Very good. Wait, 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 it will be like this, estómago. Very good, excellent. Sí, <laughs> yeah, so good, so far, excellent, so far. So, do we have any questions? Tenemos preguntas al momento. Todas estas preguntas, recuerden que siempre van primero la doble H question, después el do o el does. Y después el verbo, el sujeto y verbo, vea. No questions, because I have more practice. No worries. <laughs> Now here we have a little bit of a conversation. But wait. Okay. So we have this conversation and I want you to help me to read. Quiero que ustedes me ayuden a leer. Isidoro, can you speak? ¿Puedes hablar Isidoro o no? Yes. Okay. Isidoro with Lisa and Chieta. No las he escuchado ustedes dos ahora. Please help me. Eh, so, vas a empezar tú, Isidoro, y después va Liz. Ok, one, two, three, go. What do you have to do on Thursday? I use chat the production for ten New? Production, I report about it. About it. About it. About it. Mm -hmm. Because I need someone to help me move some books. Can uh -huh. you do me a favor? 
sur, sure. What I do? Is what is it is, about? Is it? Is it about? About. Mm -hmm. What does Mr. Reese have to do today? Mm -hmm. In no so sure. So, so. Mm -hmm. <laughs> What time does he finish to work on Thursday? Mm -hmm. Or when does he have her time? Excellent, very good. So there we have it, as you can see, we have many questions with the simple present. Tenemos muchas preguntas con el simple present over here. Okay, can you tell me which ones are? Me podrían decir cuáles son las simple uh, present? Mm -hmm. Which ones are the questions? ¿Cuáles ven por ahí? Vamos a ver, ¿cuáles identifican? Nothing. What do you have to do on Thursday? What else? What, what time does, does he finish to work? Mm -hmm. wow. Very good. What time does she finish to work on Thursday? Uh -huh. What else? When does he when does he have free time? Mm -hmm. What else? What is it about? Mm -hmm. What is it about? Muy bien, pero esa es con el verbo to be. Okay, pero si se toma mm -hmm. con el simple present. Thank you. What else? What does Mr. Reed has to do that day? Exactly. Very good. <laughs> And, y tenemos ahí una doble H question, pero sin preguntas, solo dice. Why? 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 Exactly. Thank you. Very good, very good. Okay. Now, we are going to continue. And in here, I think we have a question. Yeah. So, the number one. We have here, it says, read the conversation again and circle the words. Okay. So, number one, what is the correct answer? What do? Oh, what does Albert? What does, what does, Albert? What does Albert have to do? Albert. Exactly. Okay. Porque does en vez de do. Porque es he. Exactly. We are talking about he. What about number two? Why do or why does Kevin? Why does? Why does? Why does? Exactly. Porque estamos hablando de. Oh, I'm sorry. Wait. Estamos hablando de Kevin, right? Entonces ocupamos el does. Number three, why do or what does you? What does do? Or what does uh, do? Do. 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 Dos, porque estamos hablando de Mr. Ruiz, right? So we have to use dos. Estamos hablando de he. Excellent. Now, uh, here we have some questions. Y ahorita tenemos aquí las preguntas que hay que responderlas. Ve, ahí dice la uno. What al Albert have to do on Thursday? ¿Se acuerdan qué es lo que tiene que hacer Albert on Thursday? Check the production. Ok. Los que tienen el manual, ¿qué dice? Bueno, igual aquí tengo check the production for the new product. Se me fue producto ahí. And write a report about it. What about the next one? ¿Qué dice ahí en el manual, everybody? Why does Kevin need help? Why does Kevin need help? He needs uh -huh. uh, someone you need someone mm -hmm. because mm -hmm. he need, needs so mm -hmm. he needs help her. move some boxes yeah. okay yes Kevin needs to help him to move some boxes excellent number three bueno ya me habían dicho que era el do y who who do you think is going to help Kevin? Albert. I'm sorry? 
Do you think it's going to help Kevin? De acuerdo con la, con la conversación. ¿Quién creen que va a ayudar a Kevin? Albert. Albert? Okay, so it will be... Albert, it's going... I think uh, Mr. Reese is going to help Kevin. No es Albert. Albert, no, ellos están hablando. Pero de ahí le pide la ayuda a Mr. Reese. And then we have... What does Mr. Reese do on Thursday? De acuerdo con la lectura. Miren ahí el manual, los que tienen el manual. What does Mr. Reese do on Thursday? ¿Qué es lo que hace el jueves? De acuerdo con la lectura, Mr. Reese. He? Have free time. Okay. He have the finish to work. Work. Okay. Exactly. Mr. Reese or he works on Thursday. Sí, tiene que finalizar the work. You can write the answers down over there. Pueden escribir ahí las respuestas en su manual, please, please. Uh, because it's super important. Remember that you are completed too. Do you have questions so far? Preguntas hasta este momento. Please tell me. Ok, let me move. Vamos a continuar. And now we are going with the next page. Now, as you can see here, como pueden ver acá, ahora sí vamos con el dos. <coughs> con el dos, ok? Que es para la tercera persona, right? And can you help me to read the first ones, please? Luis Manrique, me puedes ayudar con la número uno, please, there. Thank you. Luis Manrique. Sí, mira. Um, yeah. What? De leer la oración. Yes, please. Yes. What does she do on Saturday and Sunday? Mm -hmm. eh, la respuesta sería, she visits other companies and has meetings. Exactly. Thank you. Very good. Number two. Can you help me with number two, please? Kevin. What and those? He go go on Tuesday. 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 Remember Tuesday. Tuesday after after dawn. Afternoon. Afternoon. Mm -hmm. And after the in the answer. He he hogs hogs. Mm -hmm. Goes. It is a goes. Goes. Uh huh. Goes. Mm, today company. Uh huh. Companies, eh, la otra palabra no sé cómo se pronuncia, eh, are... Headquarters. Headquarters. Excellent, mm -hmm. thank you, very good. Number three, can you help me with number three, please? Carolina. With, with, mm -hmm. what part does eh, our Bob supervise? Uh -huh. Our Bob Supervis, the marketing uh, department. Department. Ajá. Aquí, ¿cómo, ¿cómo se dice esa palabra? La way. Super. Supervise. Supervise. Excellent. Thank you. Very good. Let's go with the last one. Help me to read it, please. Eh, Fátima. I don't know if Fátima is here. Oh, no. Sí, eh, oh, sería... okay. Hola. Sí, sí. Yes. Señor, what time does Miguel start to work? Miguel starts to work at 9 o'clock. Excellent. Very good, very good. Thank you, thank you. Okay. Now, um, so this is the third La person. La pronunciación means entre supervise y supervises. Supervises, yeah. Supervise, supervises. Is the, it's only with the S at the end, supervise, supervises. Solo con el, la ES al final. O sea, se pronuncia más. En cambio, cuando es solo singular, solo decir supervise. No llega hasta la E. Y en cambio, con el plural, o sea, con el, la tercera persona, tienes que llegar hasta la ES para que se entienda. 
but that's it. Así Thank sería. You. No problem. Okay, let's go with next one. In here, as you can see in page 32, we have to create questions using the, eh, the third person and the simple present. Aquí, como pueden ver, tenemos la tercera persona. Vamos a crear preguntas, ok? And for this one, this is on page 32. Esto está en la página 32. Este, para eso, vamos a irnos a la, a la página o si no tienen el manual impreso, escriban, please, the questions and then I'm gonna, I am going to ask you. Después le voy a preguntar. So, please, can you do it, please? Vamos a hacerlo. I'm going to give you three minutes, okay? Three minutes so you can work on this section, okay? Three minutes, three minutes. Teacher. Yes. En la primera, el ha uh -huh. cambia. No, no, no. En preguntas no, porque utilizas el ayudante, ¿te acuerdas? Ah, vaya, vaya, vaya. Ok. One more minute. Okay, let's see. What do you have in number one? I want to listen to Jason, number one. Can you help me? Yes, miss. Mm -hmm. Why does he have a meeting? Excellent, thank you. Number two, what do you have, Luis Ernesto? Where does she process the payment? Exactly, very good. Number three, help me getting. Sería, what does Ingrid do on Wednesday? Wednesdays, excellent. Thank you. Number four. Help me, please, Leonardo. When do you... Ha terminado, sorry. No problem, no problem. Do you? Are you sure it's do you? Employ, employee. ¿Cómo se pronuncia la palabra? Employee, employee, pero employee sería, mister, only one person, ¿ok? Sería solo una persona, ¿ok? O sea, es o he or she. So, ya. Yeah. Ah, entonces sería, when does he, uh -huh. employee, Acquire the raw material. Mm. Ok, so here, acá, no vas a, o sea, no tenés que agregarle el he o el she, sino que do, I mean, sorry, does, o el do. Ok, pero en este caso, no, o sea, ¿cómo te explico? Cuando tienes employee en tu mente, tienes que inferir que va a ser o el... O el he o el she. No es que tienes que escribirlo en este caso. ¿Ok? Por ejemplo, oh. when does an employee acquire the raw material? ¿Ok? Eso es lo que te quería decir. No era con el tú, era con el does. Ahorita solo es con el... Con el que se llama con el does. ¿Ok? So that one, that, that, that's the answer. ¿Ok? Ok, miss. Ok. Very good. Do we have any questions? Huh? Yes. What What is the meaning of employee? Employee, empleado. Empleado. Mm -hmm. Gustavo. I'm sorry. Sorry, Miss. No, no, no. <laughs> raw, raw material. Do you know what is raw material? 
Ese es material, eh, oh my god. Oh my goodness, I forgot. Yes, Judith, te vi tu mano levantada, dime. Raw material, I forgot. Solo le iba a decir de que servía de sustituto, pero ya pasó la explicación. Exactly. De Thank you. Sí, sí. Y ella, Thank desde you. ese momento tenía levantada la mano. I'm sorry, Miss, no lo había visto. I'm sorry. Este sí, este raw material, este es materia prima y sí, lo que está diciendo la Miss, la Miss es que sí el employee es como un sustituto, o sea, es como decir eh, O un nombre de, de una persona, pues, pero nada más que aquí lo dejaron más general y pusieron employee, que significa empleado. But very, very good. Okay. Now, okay, we're not going to do this one because we're going to do this practice, okay? In this one, in this next practice, it's about create again, okay? Vamos igual a crear otra vez, okay? But in this case, you have like little prompts. Tenemos como las pequeñas palabritas, okay? Solo es de ir creando la pregunta, okay? La vamos a ir haciendo juntos. So, for example, number one, we have where, y de ahí tenemos you like to go on holiday. ¿Cómo creen que podemos crear estas preguntas? Where, you, where do you like to go like, on holiday? Where do you like to go on holiday? Excellent. Perfect. Number two. Give me one second. Uh, 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 uh. Let's go with uh -huh. what kind of music you like? What kind of music do you like? Okay, what kind of music do you like? Perfect, thank you. Me, oh yes, pero es a las 9.40, ya la voy a pasar, un ratito. Give me one second. Number, the next one, number three. What, what do you like? What do you like to do like in your free time? In your free time, perfect, very good. Thank you, thank you. What about next one? What else do you have? Mm -hmm. What else do you have in your phone? Mm -hmm. Do you have? E oh, I'm sorry, on your phone. Thank you, very good. Excellent, excellent so far. We're doing perfect. What about next one? But I haven't heard some of you. No he escuchado algunos de ustedes. Like, for example, Carolina, Elvin, Kevin, Katie, Leonardo, Liz, Nelson. Tell me. How oh, many? Uh -huh. uh, un poquito para, uh -huh. uh, many languages. Languages. Languages do you speak? Speak. Excellent. Thank you. Next one. How, how oh, many brothers and sisters? Uh -huh. oh. uh, many brothers and sisters. Uh -huh. Do you have? Exactly. Um, do you have? Perfect. Very good. Yes, Carolina? Me? I I have a question. Tell me. What is the difference mm -hmm. and how many and how much? Ah, thank you, Miss. Sí. How many is para cuando cosas que se pueden contar. Okay, por ejemplo, brother, puedes contar one brother, two brothers, three brothers, four brothers, like one, two, three, okay? El, y el how much es utilizado para cosas que no puedes contar. Por ejemplo, el agua, el aire, las estrellas, ¿ok? El dinero, ¿ok? Puedes contar dólares, pero no el dinero, porque es is infinity, ¿ok? También eh, puedes contar... Uh, no, en how much es incontable, sería agua, todo lo líquido, más que todo, lo que no se puede contar con las manos, vaya prácticamente. ¿Ok? Ahí es donde utilizas el how many, how much. Eso lo vamos a estudiar, de hecho, no problem. Lo vamos a estudiar la otra semana. Es el, el, ya para finalizar, es el último tema que es las cosas contables y los no contables y para decir qué hay cerca de nosotros. 
también. Ok. Thank you, Carolina. Can you help me with this one, Carolina? What? What does? Oh, thank you. Uh -huh. What does your neighbor, neighborhood like? Uh -huh. What does your neighborhood like? Do you know what is a neighborhood? ¿Qué significa no, neighborhood? Vecindario, algo así. vecindario, colonia, ¿verdad? Very good. Number, the next one. What? Sport or exercise. Uh -huh. Ex exercise. 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 Do you like to do? Do you like to do? Excellent. Very good. Next one. How the, often how do you go often shopping? Do you go, sh go shopping. shopping. Perfect. Thank you. And what? the last one. What, what do you want to like? To Wait, wait, wait. How? Come on. What? what do you what home does your hometown like? Does like. your hometown home town town hometown like? like. Vaya, porque ¿Cómo se hometown 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 mm -hmm. hometown like. Okay. like exactly very good. Es eh, el dos se utiliza porque estamos hablando de un it, de, la, oh. ajá, de una ciudad, de un objeto. Digamos que un objeto, pero bueno, se utiliza para, por eso es el dust. Ok, and as you can see here, ok, we have many questions, ok, and we are going to do the questions to you. For example, es, la primera se la quiero hacer a, a Mr. Um, y recuerden, vaya, algo que aclarar, recuerden que van a utilizar lo mismo que vean acá, vean las preguntas, ok, just to clarify. Luis Ernesto, where do you like to go on holiday? Uh, in, on holiday, I like staying home. Oh, ok, that's ok, thank you for sharing. What about you, Jason? What kind of music do you like? I like the uh, Indian. I'm sorry? I like uh -huh. uh, the kind of music. No, no, no. Not for indie. I like music. Indie okay. music. Indie music, you say? Indie. Like that, mister? No, no, no sé si te escucho bien. Indie? Sí, yes, yes. Ah, yes. Okay. indie ah. music. Oh, nice music, mister. I like it too. It's very nice. Excellent. Thank you for sharing. Sí, but en este caso, cuando tenemos esto, what kind, significa qué tipo. Todo esto, miren, ahí esto se me había olvidado explicarles que todo esto, por ejemplo, tenemos what kind of music, what color, what food, what mm, drink. Cuando tenemos eso al principio, no es necesario mencionarlo al final, o sea, en la respuesta. ¿Por qué? Porque ya cuando dices I like pasta, por ejemplo, si me preguntan what food, Is, uh, do you like? What food do you like? Entonces yo voy a decir, I like pasta. No tengo que decir, my favorite food is pasta. No, solo puedo decir, I like pasta. ¿Ok? Porque no vamos a estar mencionando todo esto. My kind of music. No, es más fácil así, miren. I like, o sea, utilizas el verbo y das la respuesta. En este caso, él dijo in the music. ¿Ok? Super simple, no nos vamos a complicar. Fácil, después del verbo, después del sujeto quiero decir, eso vamos a utilizar. And that's it, y eso es todo. Let's see, next one. Can you help me please, uh, Judith? What do you, what do you like to do in your free time? I like to listen to music. And mm -hmm. dance. Oh, excellent. Thank you for sharing, Miss. What about you, Ketting? What apps do you have in your on your phone? Sorry. Mm -hmm. 
What apps do you have on your phone? Kering? Perdón, tenías activado el micrófono y hablando. No, no problem. <laughs> That's okay. Tell me. Sí. Mm -hmm. sí, What yeah. I, I have. Uh -huh. have uh, WhatsApp uh -huh. and, and Zoom. Mm -hmm. Zoom. A, a, a Zoom and apps the place. Ah, oh, very good. The place or games? Games. Ah, games. okay. Very yeah, yeah, good. Yeah. That's okay. That's okay. Excellent. Thank you. Let's go next one. Leonardo, how many languages do you speak? Um, Spanish. Uh huh. And more or less English. Ah, you can do it. I know you can. Thank you, Mister. Thank you for saying it. Ah, uh, let's see. Liz and Chieta, how many brothers and sisters do you have, Liz and Chieta? How many brothers and sisters do you have? ¿Cuántos hermanos y hermanas tú tienes? Entonces dice, I have Liz, no? Okay, what about you, Luis Ernesto? How many brothers and sisters do you have? Uh... I have a lot of sisters and brothers. I have only one. Only one? Yes. Sisters, only... I have, uh, I think, uh, 10. 10? Yes. And brothers, I have? How many only brothers? One. Oh, okay. Thank you for sharing, mister. Thank you, thank you. Let's go with next one. What about... What happened to me? Oh no, I cannot do that. Uh, Nelson, what does your neighborhood look like? I like. Mm -hmm. No, it would be my neighborhood. My neighborhood. Uh huh. Like is like. Like is like. Mm -hmm. it's, beautiful. it's beautiful okay my neighborhood is beautiful excellent let's go paola what sport or exercise do you like to do i like to go to the gym mm -hmm. excellent thank you miss for sharing Next one, Fatima. How often do you go shopping? Fatima, are you there? Or Carolina, how often do you go shopping? Aunque eso todavía no hemos llegado, pero igual vamos a terminarlo. How often, con qué frecuencia tú vas de compras, Carolina? Uh, um, I go shopping. I go shopping. Uh -huh. Usually. Okay, I usually go shopping. Very good, Carolina. I usually go shopping. What about what? Does your hometown home hometown like Elvin? What does your hometown like? What do you hometown? Uh -huh. ¿Cómo es tu ciudad natal sería? ¿Cómo es mi ciudad natal? Uh -huh. Entonces, my hometown my, is my hometown is uh, ¿Cómo se dice bonito? Bonita. Beautiful. Beautiful. Ajá, uh -huh, beautiful. Yes, very good. Thank you. Just beautiful. 
nice. No, nothing. Okay, that's okay, Mister. Thank you. Thank you for giving me your answer. Thank you, everybody, for doing it. I'm so sorry, Miss Liz. ¿Qué le pasó, Miss Liz? Que no pudo. Ya, ya estuvo, Miss. Es que estaba, o sea, me había accionado el lápiz y yo estaba queriendo desbloquear el, el y no podía. Pero ya, el lápiz ya siempre aparece en la mano uh, izquierda. ¿Ya lo vio? Ahí es un lapicito. Sí. Entonces yo lo quería quitar y solo me aparecían los manchones ahí, no sé si los vi. Sí, mire, pero I didn't say nothing, no worries. Yo lo estaba viéndolo por ahí, pero pues no decía nada. Pero no worries, mire, that's okay, thank you. Uh, let's go with the attendance right now. Vamos a hacer eh, la asistencia ahorita, ok? So please say present, ok? Alberto Cedillos Luna. Boris Ernesto Valladares Ninares. Carolina Janet Alvarado de Cardoza. Present. Thank you. Elmer Leonardo, Leonardo, no siento, Mr. Elmer Leonardo Sánchez Pineda. Present. Thank you. Fátima Auxiliadora Aguilar Marroquín. Uy, creo que me salté a alguien. Fátima. Fátima, are you there? Bueno. Eh, Elvin Gabriel Velázquez Rivas. Present. No te, no te mencioné, ¿verdad? Present. Ok, no lo había mencionado, ¿verdad, Mr. Elvin? No. Ok, solo chequeando porque sí, que me, me, me fijé después. Jason Ariel Martínez Tica. Present. Thank you. Juan Cristóbal Alemán Ramón. Judith Yvette León Pérez. Present. Thank you. Kenia Melissa Escobar Umaña. Kevin Alexis Escobar Cruz. Present, Miss. Thank you. Kevin Edgardo Durán Gómez. Present. Thank you. Liz Arely Ancheta de Rosales. Present. Thank you. Luis Ernesto Guerrero Canales. Present. Thank you. Luis Manrique Vázquez Carranza. Present. Thank you. María Yamile Torres Mejía. Oh, se salió mi María. Marlon Alberto Rivas Secundino. Mar Mirna Isabel Cortés Villeda. Nelson Isidoro Escobar Martínez. Present. Thank you. Paola Beatriz Ramírez Calderón. Present. Thank you. Xiomara Tatiana Aguilar Flores. And today, y el día de ahora, le toca quedarse a Fátima, pero Fátima no sé si se puede quedar el día de ahora porque no me contestó ahorita. Fátima, hello, Miss. Le acabo de llamar. No la escucho. No se escucha, está en silencio. ¿Ahora? Yes, ahora sí te escucho. Sí, no sé, igual si es mi internet. Este, uh, por el momento no, no tengo dudas. Ok. Ajá. Ok, no problem, Miss. Thank you. Entonces, eh, Jason, ah, Jason se quedó ayer, ¿verdad? Ok, entonces soy pa Judith. Judith, ¿te puedes quedar ahora o tienes alguna duda igual para aclarar? No, por el momento no tengo duda. Ok. No problem. Después va Kerin. Kerin, ¿tú te quieres quedar ahora? ¿O tienes alguna duda igual? Yes. Ok, entonces tú te vas a quedar ahora, ok? Thank you. Uh, bye. Ahora vamos a continuar. Let's continue. Right now we are going with... Un segundo. Wait a second. Give me one second. I think I have a... Okay, so we are going to do a practice like yesterday. Uy, ¿qué hice? Vamos a hacer una práctica como la del día de ayer. Se fijaron que iban desapareciendo las palabras porque tenía otra parte ahí que no terminamos, pero vamos a hacer ahorita. Entonces, tienen que estar listos para que cuando les vaya llamando, ustedes van a ir diciendo el verbo que vaya desapareciendo. Y no me digan, Miss, no vi. Ok, you have to be ready. Tienen que estar listos, ok. Please, please be ready, ok. So, reading time. Try to remember the words, ok. This is the text. Este es el texto. Es diferente al de ayer, ok. No es el mismo. Let's start with Elvin. Elvin, let's start again. Uh -huh. It is, the is Marie Shield, a new shield called a beauty world in a studio and a concert. Oh, oh. Mm -hmm. she oh. Mm -hmm. she played the piano. Thank you. Continue, Carolina. Every day she had 
at nine o'clock in the morning. Uh -huh. She, she <laughs> shower and head dress. And get dressed. She takes a shower and get dressed. Thank you, Carolina. Let's go, Jason. Jason? <laughs> Jason, are you there? Sorry. <laughs> uh -huh. Thank you. Eh, perdón, ya le vi. <laughs> okay. Okay. She drinks a cup of tea and eats some toast. Uh huh. At close. She takes a taxi to the studio. Perfect. Thank you, Jason. Let's go with. Katie, help me. In the studio, she... Uh, no me acuerdo. <laughs> okay, there. She, they play the piano. She write new song and uh, make CD. Excellent, thank you. Continue, please. Vamos a ver quién más. Judith. Judith, are you there? Hey. Uh -huh. me, me perdí de donde se quedó. Acá, wait, aquí por donde va por G at CD. one o'clock. Uh -huh. Ah. Ajá, uh ajá, -huh. uh -huh. uh -huh. uh -huh. at one o'clock. At one o'clock she goes to the restaurant. Uh -huh. She eats lunch with her friends. Uh -huh. At three o'clock she goes... <laughs> To the studio again. Thank you. That's it. Perfect, mm -hmm. Judy. Let's go with Kevin. Kevin, let's go. The studio again, acá. She plays Ay, Dios mío. Uh -huh. more music and, <laughs> uh, and sing. Uh -huh. uh, sing or not? Yes, finish. At Ahí termina hasta el punto. Uh -huh. A clock. She is. Uh -huh. She how and. No, uh, me falta un verbo. Ah, perdón, perdón. Uh, she study guy. What? Sure. No. No, me creo que me perdí. Yes. Wait, wait a second. Let me show you. Here, uh, she goes. Ah, goes home. Ajá. Mm -hmm. um, as dinner. As dinner. Thank you. Very good, Kevin. Oh, yeah. Leonardo, let's go. She goes to the concert at eight o'clock. Uh -huh. And she plays her music for lots of people. Thank you. Continue, Luis Ernesto, and finish. They like her songs. Uh -huh. She goes home, eat. At 11 o'clock, uh -huh. she's very tired and she goes to bed. Exactly. Very good, mister. Perfect. Now we have some, uh, I don't have the questions, but I am going to do the questions. I thought I have them. Pensé que tenía unas preguntas por ahí, pero okay. What is the name of the person? What is her name? Who remembers? ¿Quién se acuerda cuál es el nombre de la person? Nothing. Her name. Uh -huh. Yes, Mary. Very good. No. What? Mary. Tell me one activity that she does. One activity. She plays yeah. the piano. Okay, she plays the piano. What else? She get a button at o'clock. Okay, very good. Sí, se levanta a las nueve. Yes, very good. Uh huh. One more, una more, una activity, uh, una activity more, una activity que haga, que recuerden. <laughs> As dinner, creo que Ah, oh, she has As... dinner, very good, excellent. Thank you, thank you. And just to finish, okay, here we have the homework number 12, tenemos la tarea número 12, okay. Let's go to the platform. And here we have the questions one more time. What do you have to do? Que vamos a hacer ordenar las preguntas, vea, y escribirlas correctamente. 
Y miren acá algo importante. No olviden la mayúscula y el signo de interrogación. So, number one. Can you help me with number one, please? Nelson. Where do you? Ajá. Uh -huh. Where do you go? Ajá, uh -huh. go. To school, yo. To a school. Very good. Thank you, Nelson. Number two, Paola, please. What do you do? Exactly. Thank you. What about number three, please, Fatima? Fatima, where? Um, so yeah. Uh -huh. Where does jump come from? Jump come from. Come from, exactly. Primero recuerden que después del does va a ir el sujeto John, después el verbo y lo que resta, ¿verdad? Number four, help me please, Luis. Ernesto. Se tenía encendido el micrófono. Oh, ok, yes, yes, I already have it. Uh -huh. Tell me. Number four. Yes, please. Where do you play tennis? Exactly. Then... Thank you, play tennis. And the last one, help me please, Carolina. Sería... They... Primero la WH question, ¿cuál es la WH question? How. Oh. How, ajá. Um, uh -huh. How do they? How do you they? Do they, ajá, uh -huh. do they? Get to, work. Get, to, get to work. Exactly. Get to work. Perfect. Okay, let's check them out. Vamos a chequear. Very good. Excellent. So these are the answers. You did awesome so far. Lo hicieron super bien. Um, thank you for doing the practice. Gracias por hacer la práctica conmigo here. And please, okay, do it in your platform. Háganlo en su plataforma. Because remember that we have to be working like daily. Te recuerden que tenemos que ir trabajando diario para practicar. Miren, eso lo acabamos de estudiar. Vea, ya solo es que lo ordenemos. So please. Do it. Yes, you did. Tell me. Este, solo para aclarar, mm -hmm. cuando lleva el signo de interrogación, no le vamos a poner otro puntito aparte, vea. No, no, no. Porque, porque es que estoy viendo aquí. Ajá. Mm -hmm. Sí, no le pongan ningún puntito después del signo de interrogación, eh, porque sí, cuando ponen ese punto, sale malo. Entonces, y recuerden, vea, que no queremos que nos bajen puntos. So, yeah. Mm -hmm. No le pongamos más. después del signo de interrogación hasta ahí. No problem. Any other question? I hope everybody. Yo que la dijo la primera, ¿verdad? Sí, sí, la... sí. sí. El, okay. al, al empezar y al finalizar bueno, el signo de interrogación. Uh -huh. no, no lo olviden porque si no, pues vea, no sale malo, no sale incorrecto. So, yeah. Any other questions? Okay, so if we don't have any questions, si no tenemos preguntas o dudas al momento, we are going to stay there. El día viernes voy a chequearles la plataforma, por favor, o en la clase, ¿ve? y les voy a decir qué partes le faltan para que así vayan al T, ¿ok? O sea, por ejemplo, si yo ingreso ahorita, yo quiero ver que todos, por ejemplo, vayan por el ejercicio número dos de las de la tercera semana. Entonces, tendrían 40 puntos, ¿ok? Por favor, para el día de mañana, quiero, eh, quiero y espero que todos tengan 60 puntos en la sección 2. A I mí, mean, no, sección 3, en el ejercicio 3, ¿ok? Por favor, para todos. Porque después de que hagamos el examen, yo, el examen, el ejercicio, yo les voy a chequear y, y quiero ver que todos vayamos así, para que todos vayamos al mismo ritmo. Y yo sé que algunos ya finalizaron la sección 3. That's perfect. Super, super good. Pero por favor, háganlo. It's necessary. Es necesario. Recuerden, ¿ok? So, let's stop 
here, vamos a quedarnos por acá, okay? We are going to continue tomorrow. Thank you everybody for coming and have a good night, okay? Bye bye everybody, good take night. care. Good bye. Night. Bye. Good night. Bye. Good night everybody, good night. take care. Bye. Just kidding, don't go, Kerry. Hello, Kerry, tell me. Miss, dos yes. cosas. La primera, yo que no he avanzado casi ningún ejercicio por cuestión de tiempo y trabajo. Oh. Y, yeah. y ahora, ahorita estoy más, que, más tirado a estar en cama dormido. Entonces, creo que entre mañana y el fin de semana lo voy a hacer con paciencia, porque sí. no lo quiero hacer como tarea de terminar, sino de aprender. Exactly. Porque uno, uno, uno de los motivos por el cual yo me metí a este curso fue por eso, por aprender. Uh -huh. No tengo ningún objetivo como de trabajo, obligación, pero sí me gustaría aprender. Y si se fija, por eso estoy intentando colaborar. Exactly, bueno. perfect. Sí, acabo de ver, no te preocupes, pero ve haciendo, vaya, les pido, por, les pido que la vayan haciendo la plataforma porque yo entrego nota, mister. Pero, pero, pero siempre como que les doy tiempo, cuando yo sé ve que hay así como me está explicando usted por trabajo y todo eso, yo les doy tiempo, solo me tienes que avisar, ve en este caso, gracias por avisarme, así que voy a chequearte a ti hasta la otra semana, no te preocupes, ¿ok? Por favor, ¿Qué? deme este fin de semana para hacerlo despacito. Ok, no problem. Espera, vaya, el siguiente Questions. punto que es de la clase. Uh -huh. No problem. Uh -huh. ¿Cómo identificar? Porque obviamente el vocabulario en inglés lo tenemos bien como corto. ¿Cómo identificar cuando es was, where, when, eh, house eh, y why? Excelente. ¿Cómo, okay. ¿cómo, ¿Cómo lo identifico? O sea, apenas lo escucho, ¿cómo lo formulo? Ok, vaya, este, al principio, mister, ya ahorita se lo voy a mostrar, al principio les estaba explicando eso, de hecho, para que recordáramos que cuando utilizar cada uno de ellos, y te voy a mostrar, vaya, espérame, aquí está, mira, vaya, por ejemplo, estaba el what, ya te va a aparecer, ok, el what, que lo vamos a utilizar para cosas, ok, o sea, cuando... cosas. Para preguntar cosas. Y significa cuál o qué también. Ah, o qué. Ajá. Okay. Cuál o qué. Después tenemos el where. Where significa dónde. Y ¿Cómo? lo utilizamos para lugar. Ok. Ah, lugar, ¿no? mm -hmm. okay. Then we have when, que significa cuando. Cuando, ok. Ajá, y lo utilizamos para tiempo. Ok, ok, ok. Ok, después tenemos el otro que es who, que significa quién, y lo utilizamos para persona o persona. Okay, okay, okay. Then we have how. How. Ajá, ¿Cómo se how. 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 Ajá. How es para, eh, significa cómo o cuánto. Cómo o cuánto. Uh, okay. Cómo o cuánto y se utiliza para cantidad o cualidad. Cantidad o calidad. calidad. Ajá. Ok. Y de ahí tenemos. Ese, ese no lo entiendo. Ejemplo de ese. De how. Sí, sí, how, de how. How are you? Okay. En calidad sería how are you. Y de cantidad. Ajá, ¿cómo está? Y de cantidad sería. Eh, por ejemplo, how old are you? Porque el how old es para número, ¿verdad? para decir edad. ¿Te acuerdas? Okay, Pero sí, sí. ya te voy a hacer una pregunta con el simple present, que okay? ahorita solo es un, así, un, un ejemplo hacia el aire. El último sería why. Why, que significa por qué, y es para dar una razón. Ok. Uh -huh. Vaya, eh, ¿qué más se va a decir? Bueno, y para el why necesitas responder con el because. because. Uh -huh. sí. Ahora te voy a hacer un ejemplo con el how. 
¿ok? Con el simple present, con el, con el presente simple, que es lo que estamos estudiando, ¿verdad? Este, vaya, por ejemplo, un ejemplo sería, permítame. How, y después el do, vea, que es lo que vamos a utilizar. How do you, how do you travel? Viajas, ok, mira. Y la pregunta sería, ¿cómo tú viajas? Y para responder sería, I travel by, by ¿cómo? By motorcycle. Ah, by motorcycle. Mira, entonces, bye. bye. En este caso bye. utiliza ¿Cómo bye. ¿Cómo lo entiendo? Por o en. Yo, tra ah, okay. yo viajo en motocicleta. ¿Ok? okay. Bye. Otra. Yeah, yeah. Ahora, para, para, para preguntar, este es cómo, vean. Para preguntar también de... Estaba diciendo cantidad, por ejemplo... How many, ahí es donde utilizas el many, que la mis preguntó. How many, eh, vamos a ver, how many, no quiero decir brothers or sisters, quiero decir, how many laptops, laptops do you have? How many laptops do you have, mister? Espérame, quiero entenderle how many, how many sería, many cuántas, laptops. cuántas, yes. laptops, ajá, uh -huh. sería, eh, hay, ajá, laptop, bueno, I... sería una, I have, I have one laptop, exactly, I have one laptop, excellent, y eso es, y yes, así, Vaya, aquí si te fijas, en una te pregunté cómo y en la otra te pregunté cantidad, ¿ok? Allí, así es como la utilizas, ¿ok? Sí, sí, Básica. Espera, 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 déjame anotarla antes que... Ok, no problem. Uh -huh. Permítame, esta sería... La primera me dijo que era entenderla como... ¿Cómo? ¿Cómo tú viajas? Ajá, cabal. Uh -huh. Y la otra sería, ¿cuántas? Ajá. Ah, ya, 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 cantidad, cantidad. Uh -huh. Exactly, very good. Ok, ok, ya, mejor así. Ok, and then, y las otras, vea, por ejemplo, can you tell me one, no sé si con las otras tienes dudas, con la de... Eh, where, when, what? ¿Cómo crear? Where, no. no, entiendo que es sobre lugares. Ahí no hay para dónde. Vaya, eh, dime una pregunta con el what, por ejemplo. Uh, what? Uh -huh. eh, what do you... What do you read? Uh -huh. The book. Exactly. What do you read in the book? The book. Ajá. Uh -huh. ¿Pero esa sería la respuesta o en la pregunta? En la pregunta. Ok, entonces sería así. Me dijiste, what do you read in the book? No, the book. El libro, por ejemplo. Oh, vale, entonces, libro. entonces solo sería así. What do you ah, read? Y la respuesta I sería, I read the book. I read the book. Ah, okay, Ajá. Okay. But otra, can you tell me one question with when? Me podrías decir una pregunta con el when, please. When. Uh -huh. When do you. When do you. Free time? Do you? Free time? Tiempo libre? When do you have free time? Uh, uh, tener, okay, de tener. Uh, have. Uh -huh. When do you have free time? Ajá, uh -huh. exacto. Porque ah, si solo dice free time, sería cuando tú tiempo, tiempo libre. libre. Ajá, pero ah, si sí, no falta el ah, verbo. Ah, okay. es correcto, falta el verbo. ¿Cuánto tiempo libre? Ajá. ¿Cuándo tienes tiempo libre? Ajá. Y para responder, ¿cómo sería? Sería este, I, I have. Ajá. I have one hour. Free, eh, ok, I have one hour. One hour. Okay, thank you. Very good. 
Can you tell me one question with eh, where? Uh -huh. Dime una con where. Where, que sería de donde. Uh -huh. Where, where do you from? De donde tú eres. Where do you from? ¿Y tú crees que podemos utilizar where do you from? ¿Y a dónde está el verbo? Where do you? Where do you? Ah, buen punto, ¿verdad? El verbo. Uh -huh. ¿De dónde? Where do you? ¿Dónde tú? Work. Ah, where do you work? Excellent. Very good. Where, uh -huh. where do you work? Where do you work, mister? Eh, sería I work uh -huh. in Santana. In Santana. Perfect. I work in Santana. Thank you, miss. Entonces, así es, básicamente. You're good so far. Muy bien hasta el momento, mister. I think eh, now it's a little bit clear. Creo que ahora sí está un poco más claro, ¿verdad? With the claro. questions. Y igual, eh, siempre cuando practiquemos, tratemos, ¿verdad?, de estar ahí pendientes. Eh, mañana vamos a continuar con las WH questions. Mañana vamos a aprender una nueva que es con el tiempo. Vamos con what time. Vamos con la hora. Entonces, sí. Que es otra del simple present, ¿ok? Pero el momento okay. te veo que sí, vas entendiendo. No sé si tienes tú alguna otra este, curiosidad o duda. Siempre que puedas, practica igual, vea, Porque recuerda que esto de esto de aprender un idioma es practice, práctica. Y okay. justamente, desde los tips que estoy tomando es eh, escuchar música, obviamente música entendible. Ya no voy a poner un rap o un rock. Si me encanta, porque no le voy a entender. Yeah. Sí, porque yeah. Eminem, por ejemplo, no se lo recomiendo nunca. Eminem no, habla no. muy rápido, es muy buena la música, pero no. Este puede ser Adel. Adel. Sí, por rock ejemplo. Mucho porque utiliza mucho el gutural con la voz, voces guturales, y eso distorsiona muchísimo. Yes, yeah, so be careful. But también así ten un poco de cuidado con la música. La música de los 80s y 90s te la recomiendo porque la pronuncia muy bien y no hacen tanta contracción como ahora lo hacen los artistas. Entonces, si puede. más eh, correcto? Era así, posiblemente más, más este, edu... no, educado. Sí, sí educado, no, sí, no. No, pero podríamos decir gramáticamente correcto. La música de antes era gramáticamente correcta, ahora no tanto. Porque yo he escuchado unas canciones que yo me quedo, what? No. Y son americanos, pues, pero igual, o sea, no pronuncian good. No, 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 no. Entonces, sí, sí, te recomiendo esas de, de las antiguitas, vea, de las, eh, like, to listen to. Uh -huh. So, so thank you for saying you are doing so good. You are practicing a lot, and I like that. Este, gracias por quedarte. Este, continúa practicando. Me gusta que estás practicando, intentándolo siempre y preguntando. Eso está genial. Continúa así. And, y si tienes otra duda o pregunta, igual ya sabes que me puedes escribir y te vamos a apoyar ahí, ¿ok? Excelente, Miss. Okay, thank so thank you, you. So I uh, will see you tomorrow. Te veo mañana. Bye bye, Katie. Take care. Good night. Bye. Night.